六月七日，程毅工作室回应程毅疑似拍戏受伤，程毅今天在拍戏时腰伤复发，剧组已第一时间安排赴医院检查治疗。经诊断，主要症状为腰部扭伤及腰椎间盘突出，经初步诊疗，目前伤情稳定，但近期需避免负重及剧烈运动。工作室回应，程毅疑似受伤，拍戏时腰伤复发，目前伤情稳定。同时，工作室回应，接下来我们将以程毅的身体健康为首要考虑，遵医嘱休养理疗，并依照康复情况协调安排后续工作。在当红的几位流量艺人中，程毅应该算是事业心比较强的。这几年他一直都在坚持进组拍戏，而且对于接下来自己要走的路也有比较明确的规划。这一段时间，他一直在拍摄古装剧《英雄志》，这部剧的制作班底比较强大，接下来大概率要刚开播就上新播放。程毅是一位比较优秀的演员，所以一直以来他都会认真对待每一部他参演的作品。目前《英雄志》正在拍摄中，有网传消息称，程毅似乎因为拍剧的原因已经受伤住院了。有网友晒出了程毅躺在担架上被抬上救护车的图片。能够看出照片中程毅的状况还是比较严重的。这件事情曝光之后，粉丝们都表示非常担心，毕竟对于演员来说，身体也是非常重要的。有网友发现，程毅在拍摄这部剧的时候，几乎每天都会拍十几个小时的打戏，而且似乎因为同剧组有演员压戏，导致其他演员的行程安排都更加紧凑。虽然没有主动提到名字，但大家都认为这位演员是郑业成。而且郑业成方也第一时间做出了解释，他表示自己的拍摄时间是与片方沟通过的，并不存在会牵连其他演员的安排问题。程毅这几年拍摄了很多古装剧，而且大部分的古装剧都对演员的身体素质有很高的要求。程毅又是一位非常敬业且尽职尽责的演员，所以在拍摄的过程中，他尽可能让每一个镜头都做到完美。过去因为拍戏的问题，他身体就多处受伤，而且他的腰伤已经是老毛病了。这一次因为超负荷的工作导致腰伤复发。在娱乐圈中，很多艺人在拍戏的过程中，或许都遇到过类似的问题。所以每一次类似的新闻被曝光之后，网友们都会认为这些艺人是刻意在卖惨，或者是为了在博取粉丝的同情。程毅是一位非常低调且敬业的演员，这么多年以来，他一直都在默默的给大家呈现作品，几乎很少参加综艺节目，大家也很难在一些活动或者直播中见到他，也很少会看到程毅刻意为自己立某种人设或者是某种营销，即使与其他女演员合作，他也不会通过炒 CP 的方式圈粉，或者是为作品蹭热度，所以每一次程毅某方面的数据被曝光之后。大家都认为一直以来似乎低估了程毅的流量，但实际上他始终都在低调的做一个合格的艺人，希望能够给大家呈现出更多精彩的作品。这一次程毅受伤，应该也是粉丝最不想看到的画面，也是他本人不希望发生的事情。毕竟受伤之后不仅要耽误工作安排，还会被营销。程毅被曝光受伤之后，也有一些网友或者是黑粉认为他是在刻意卖惨。粉丝们对于这样的言论也只能表示很无奈，大家更多的其实是心疼程毅。作为一个优秀的演员，会被这样无辜的揣测。希望接下来程毅能够多注意身体的消息，在《英雄志》杀青后，能够给自己放一个小长假。电视连续剧《沉香如屑》的拍摄带来了很多麻烦，主要原因是生产商是欢瑞，而男性主角在公司的诚意之下，这导致缺少女主角。据报道，京剧辞职是在剧中报道的，杨紫和白鹿拒绝演出，但最后杨紫接受了这出戏，并由三方宣布，演奏会非常感谢杨紫的帮助。现在正在拍摄《沉香如屑》，杨紫和程毅经常在互联网上被路透社曝光。作为圈子中的顶级明星，他们不一定总是在拍摄，偶尔会出去参加一些活动。程毅也很害羞，会拒绝的，这很有趣。除了程毅离开小组外，杨紫还离开了剧组，参加商业拍摄，她被拍照现身。尽管包装很紧，但很明显，杨紫在拍摄了一天后，减轻了很多重量，并且有点累。杨紫放出一条动态，说如果想睡觉，就不会睡觉就玩；如果想吃东西，就不会吃就玩；如果想要休息，不会休息会工作的黑。
。杨子在评论中还说，无论如何都会自己玩，虽然不好笑，但自己笑了。仅仅发表一篇文章，有点令人困惑。此后，工作室评论说尝试了一些衣服，加班并想来杨子拍摄商业宣传或杂志。由杨子主演的《沉香如屑》和《诚意》拥有一种新材料，吸引了网友疯狂的痴迷。从现场的各种路透社可以看出，杨子仍然很高兴拍这部戏。没有名人资料，会与工作人员进行亲切互动。微笑永远在的脸上，向网民展示的心。笑容很甜蜜。从造型的角度来看，杨子的造型非常漂亮。耳朵旁边的两个可爱的辫子很难看见。款式新颖，没有繁琐的发饰，进腿装饰有小莲花，看上去很精致。整体外观简洁，整洁四六分的刘海也非常适合看上去又小又好玩的样子。一仔真的是想方设法的哄姊妹开心啊！为了杨子能注意到自己，诚意努力的搞笑自己，甚至有的时候硬性被迫自己欢乐起来，表情都不自然了。就连一向规规矩矩的事业心，在姊妹面前都得暂时退避三舍。有网友发现，程一在刚拍完电视剧《底线》时，就火急火燎的进组莲花楼。值得一提的是，当时距离莲花楼进组还有一个多月的时间，而杀青那天正好是程一的农历生日，如此心得的日子，又刚好有假期过渡，为何程一不选择回家陪伴家人，反而是提前一个月前往横店进组呢？难道是因为杨子在社交平台上分享的一则心情？杨子的文案是要一起来看星星吗？结果程毅就到达了横店。当时拍摄《沉香如屑》的时候，姊妹就与程毅有过看星星的回忆，所以这哪里是普通的看星星啊？这明明看的就是星辰大海。不过说到《沉香如屑》，更为有趣的是，程毅当时在个人采访中透露了，自己的父母私底下其实也有在追剧。对一仔跟姊妹演情侣的感觉特别好，不仅追剧还追花絮，甚至还在家族群里面。Take you， 程毅说：“儿子啊，你怎么在现场这么欢乐啊？”程毅这才害羞的解释说：“因为大家都很熟了嘛，所以在一起才会这么快乐，蛮开心的。”就离谱，程毅这个大漏勺怎么啥都说？但有一说一，程爸程妈在线八卦这个瓜还是挺搞笑的。正是有了这么优雅可爱的父母，才培养出程毅这么单纯真诚的男孩子吧。从程毅与杨子拍摄《青云志》的时候，大家就已经知道了，某些人已经情根深重，且十年如一日的默默关注着。在《青云志》的发布会上，程毅察觉到杨子还没到场，就着急的询问身边的工作人员，满眼担忧，藏都藏不住。直到杨子来了，出现在入口，程毅才稍稍放下心来。只是他的眼神一直跟随杨子。杨子落座后，两人四目相对，脸上的笑意迟迟未消退。这一幕跟《沉香如屑》的出镜也很相似。杨子因为档期原因没能到达现场，采用了线上连线的方式与大家见面。杨子的声音刚刚出现，程毅就开心的不得了。高高举起手中的拼图莲花画，希望杨子能看见，成球夸奖的嗷嗷待哺状，太可爱了吧！最后杨子要下播了，主持人示意可以把画放下了，程毅都放不下，因戏生情是所有演员都会面临到的问题吧？真的能够看得出来，程毅他是真心的想让杨子多喜欢他，想尽一切办法来投杨子所好，只是他太腼腆了。害羞型男主注定要拿男二号剧本啊！就凭程毅出道以来，没有任何绯闻，这个男孩的人品就很让人放心，就值得作为考虑一生相伴的人选。